겉뜨기만을 이용을 해서 만드는 모자 대바늘뜨기 알려드리도록 하겠습니다. 실을 준비를 해주시고요. 실 정보는 설명란에다가 한번더 적어놔 드릴게요. 두꺼운 실을 준비를 해주시면 좋고요. 두꺼운 바늘 12호 준비해 주시면 되겠습니다. 그리고 이제 여유분을 충분히 남겨서 바늘에다가 먼저 시작을 시작코를 떠 주실 거예요. 이렇게 엄지와 검지의 실을 걸어 주시고 위에서 아래로 내려와서 왼쪽에서 한번 오른쪽에서 한번 걸어 줍니다. 총 42코, 42코를 시작코로 잡아 주시면 되겠습니다. 이렇게 42코를 잡아 주셨으면 반대쪽으로 코를 밀어 줍니다. 이렇게 해서 반대쪽 부분에다가 바늘에 끼워 주시고 지금 이렇게 원형으로 떠서 모자 형태를 만들 거기 때문에 여기 줄 바늘에 줄을 두 군데 부분에서 좀 빼주셔야 됩니다. 그래서 삼각형 모양으로 해서 원 모양처럼 모양을 만들어 나갈 거기 때문에 이렇게 줄을 좀 빼주시고 실이 오른쪽에 있도록 이렇게 모양을 잡아줍니다. 첫 번째부터 고리에다가 넣어서 겉뜨기를 계속 반복을 해주시면 됩니다. 겉뜨기 한 코, 실을 좀 잠겨주시고 다시 겉뜨기 그래서 계속 반복을 해서 똑같이 겉뜨기를 반복해주세요. 이렇게 완전히 다 이쪽 옆쪽으로 다 넘어갔으면 줄을 당겨서 코를 이동을 시켜줍니다. 그리고 이렇게 오른쪽 부분에서도 다시 줄을 빼내서 처음 부분에서는 이렇게 좀 양쪽 부분에서 삼각형 모양 만들듯이 줄을 좀 빼내주셔야 합니다. 그래야지 이렇게 대반을 뜨기를 하실 수가 있기 때문에 삼각형 모양으로 만들어주시면서 계속 겉뜨기만 반복을 해줍니다. 
자, 겉뜨기를 계속 반복해서 원하는 높이까지 만들어 주셨고요. 다음에 나머지 실을 돗바늘에다가 끼워 주시고 여기 실이 끝났던 부분 말고 우리가 여기 다시 엮어야 되는 부분 이 부분에서 그대로 통과를 시켜줍니다. 바늘을 코 안에다가 그대로 통과를 시켜 주었고요. 아직 대바늘은 빼지 않은 상태입니다. 일단 돗바늘을 이용을 해서 고리 안으로 바늘이 지나가도록 해주고 그 다음에 대바늘을 하나씩 이제 빼주시면 되겠습니다. 지금 하시는 과정은 서서히 코를 줄여 나가서 뜨는 코조림 뜨기는 없고요. 바로 그대로 그냥 통짜로 겉뜨기만 해서 원통형 모양으로 가다가 마지막에서 실을 통과를 해서 그대로 당겨서 구멍을 작게 급하게 작게 만들어주는 그런 형태의 모자가 나옵니다. 그래서 초보자들이 하실 수 있는 모조, 모자 뜨기 방법이고요. 여기에서 이제 그 다음에 더 나아가서 하실 수 있는 거는 대바늘 뜨기를 하시면서 코를 점점 줄여서 모양을 뾰족하게 만드시는 방법이 있습니다. 오늘은 코 줄임 뜨기는 아니고 서서히 줄이는 게 아니라 급하게 이렇게 줄여서 그 안에 부분 실 통과해서 그대로 당겨서 주름을 잡는 형태로 모자를 만들어 보도록 하겠습니다. 대바늘을 조심조심해서 빼내주시면 되겠습니다. 자, 대바늘을 다 빼셨으면 이제 실을 그대로 당겨주시면 됩니다. 고리 안에 실이 지금 한 바퀴 통과를 하였기 때문에 그대로 당기면 이렇게 주름이 잡히면서 구멍이 작아집니다. 이 상태에서 그대로 왔다 갔다 하면서 구멍을 좀 메꿔주시면 되겠습니다. 풀리지 않도록 메꿔주시고 안쪽에서 매듭을 짓고 마무리를 해주시면 됩니다. 남은 실은 보이지 않도록 안쪽으로 넣어서 마무리를 해주시면 됩니다. 아랫단도 마찬가지로 남은 실을 표시나지 않도록 해서 넣어주시고 남은 부분은 잘라내시면 되겠습니다. 초보자도 쉽게 뜰수 있는 대바늘 뜨기 모자를 만들어 보았고요. 윗부분을 그대로 놔두셔도 되고 방울 모양으로 뭐 만들어서 위에다가 달아주셔도 모양이 훨씬 더 예뻐질 수 있으니까 그렇게 만들어 보셔도 되겠습니다.